participants so far as join kindly rename yourself with the school code
वी से वी प्रमोट जेंडर इक्विटी सो इसको आपको याद रखना होगा नेक्स्ट इज डेवलप बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर आइडेंटिटी इंक्लूडिंग ट्रांसजेंडर क्वेश्चन पॉजिटिव नेगेटिव बोल सो ट्रांसजेंडर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वाइल अंडरस्टैंडिंग जेंडर सेंसिटिविटी नेक्स्ट इज प्रोमोट पॉजिटिव जेंडर रोल्स इन जेंडर इक्विटी कम से कम अपने घर से ही शुरुआत कर लो स्कूल से ना सही प्लीज स्टार्ट दैट फ्रॉम होम यू नो वट हैपन्स आर टेली माई स्टोरी बोथ ऑफ अस आर वर्किंग हजबेंड वाइफ ओके सो सपोज वी थ्रू अ पार्टी एट होम और नॉट इवन अ पार्टी सपोज इज द डेली चोर आफ्टर डिनर If my husband picks up the dishes and he puts them in the sink, or he clears the table, maybe somebody who is out, an outsider, would say, "Arey, yar, iske ghar mein dekho, apne mart se kam karwaat ki, apne husband se khana banwaat ki." So this is what we have to overcome. That why a boy cannot do that, and always a girl does. Or why suppose I fall sick some day and my husband starves, and he has to eat something from outside. That time people will start saying, "Tu bhi thoda bata banana aana chahiye." तो so, समाज का सोसाइटी का कोई एक पक्का एस्पेक्ट नहीं है दे विल कीप ऑन स्विचिंग देयर वर्जन विथ टाइम प्लीज रिमेंबर दिस सो इसीलिए आपको एज अ ह्यूमन बींग यू हैव टू थिंक वट इज राइट वट इज करेक्ट वट शुड आई बी डूइंग मेरा मेरा दिमाग काम करना चाहिए ओके नेक्स्ट इज विल ट्राई टू एनालाइज जेंडर नॉर्म्स एंड रिकॉग्नाइज पावर डायनामिक्स ओके सो वील सी वट 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 वी हैव इन स्टोर Uh, in for this session basically there are six sub modules into it what is gender gender roles gender stereotype and advertisements i'll try to show you some very interesting advertisement at least one i'll try to show you gender power walk dealing with gender based discrimination challenging gender based violence this gender power walk i'll describe an activity see we are in online mode so we cannot do that activity physically but i would request you do this activity in your class especially if you have a coed school especially but you can do it in a uh, school where there are only boys or only girls and you know you will sensitize your students like that it's a beautiful activity so basically mujhe isme lecture aapko zyada dena nahi hai kuch case studies hain jo main discuss karungi aapke sath taki aapko bhi cheeze acche se samajh mein aaye sabse pehla knowing my emotions explain what sex is based on biology while gender is linked to social inequalities sex matlab मैं मेल हूं मैं फीमेल हूं दिस माई बायोलॉजी डिसाइड्स बट मैं ये कर सकती हूँ मैं वो नहीं कर सकती मैं ऐसे कपड़े पहन सकती हूँ वैसे कपड़े नहीं पहन सकती मैं यहाँ जा सकती हूँ वहां नहीं जा सकती ये किसने डिसाइड किया ये किसने डिसाइड किया ये आपके समाज ने डिसाइड किया और समाज में फैली हुई इन इक्वालिटी ने डिसाइड किया इसीलिए मैं शुरू में आपसे कह रही थी जेंडर वर्ड ही गलत है दिस वर्ड शुड नॉट बी देर Anything that a boy can do, a girl can also do. Anything that a girl can do, a boy can also do, except for certain things which we don't need to do. If there are five things that only boys can do biologically, great enough. There are certain things that only girls can do biologically, good enough. इसको लेकर हमें discriminate नहीं करना चाहिए. There should be no discrimination. So that is why we say the gender word actually उसका जन्म ही हुआ gender discrimination से. gender inequalities se societal inequalities se so this word is not a very positive word next you should understand how to fight gender stereotypes like i'm giving you the small exercise you can do this in your classroom when the school reopens up to the winter break or if your school is already open you write there man woman two so columns are bana dijiye and then try just ask them uh when you think he is a man जैसे सुनते हो ये मर्द है तो आपके दिमाग में कैसे कैसे शब्द आते हैं कैन आई हैव सम वर्ड्स इन द चैट बॉक्स प्लीज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी आप इमेजिन करिए सबसे इजी तरीका क्या आप इमेजिन करिए कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया का मैट्रिमोनियल कॉलम पढ़ रहे हो ठीक है वर चाहिए वधु चाहिए तो ये वर पे कौन-कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वधु में कौन-कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आजकल तो टाइम्स ऑफ इंडिया से ज्यादा आपके shadi.com एंड ये पोर्टल्स आ गए हैं Up, but now, when you think of a man, what are the words which come to your mind? Very good. Appearance. How's appearance? Let's be more, more uh, to the point. When you think of a man, yes, courage, bold, openness, brave. Okay, handsome, beautiful, beautiful. Can I have some comments from the ladies as well? Harsh, his way of talking. How you want that man to talk? Be more precise. 
So boy should be handsome, boy should be some some words, some words, some more words, some very common words. Come on, sweetheart. Boy should be sweetheart. Good. Well mannered. You boys should be cute. Okay, okay. मैं आप मतलब बना कर नहीं कहना आप वो कहिए जो हम लोग समाज में रहते हुए फील करते हैं Very good. Some of our lovely answers are coming, and I'm so happy. Some of you are saying, "Boy should be cute. Boy should be sweetheart." Good. You are actually breaking gender uh, norms, stereotypes. Okay. Okay. Boy should be tall. लड़कों को दाढ़ी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, मुँह होनी चाहिए, कुछ लोग कहेंगे नहीं होनी चाहिए. So you know, boy should be good earners. उनके पास पैसे होने चाहिए. पैसा होगा तो गाड़ी गाड़ी होगी गाड़ी होगी तो क्रेडिट कार्ड होगा क्रेडिट कार्ड होगी तो अच्छी लड़की होनी चाहिए शुड बी रिच समबडी ऑलरेडी रिटर्न वेरी गुड वंडरफुल थैंक यू फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए फिजिकल स्ट्रक्चर टॉल डार्क एंड हैंडसम ओके टीडीएच रिस्पेक्टेबल वेरी गुड सो आपने देखा ना हमारे दिमाग में लड़कों को लेकर क्या क्या बातें हैं आई एम सो हैप्पी दैट सम ऑफ यू थिंक दैट बॉय शुड बी क्यूट व्हिच इज जनरली अ वर्ड व्हिच इज रिलेटेड टू females now let's talk about women now we'll stop talking about men we'll stop to talking about women ladkiyan kaisi honi chahiye ladkiyan kaisi honi chahiye bata ladkiyan kaisi honi chahiye beautiful yes sabko beautiful ladki chahiye hamare jaise logo ka kya hoga fir chalo koi baat nahi uh, beautiful honi chahiye ladki aur kya gorgeous my god if you write such words i will मुझे मुझे वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स टैलेंटेड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड और कैसी होनी चाहिए लड़कियां ब्यूटीफुल गॉडियस टैलेंटेड और बेकार स्मार्ट ओपन माइंडेड किसी ने लिखा था लड़कियों को बेकार होना चाहिए कम ऑन दैट जेंडर स्टीरियो टाइप ओके आई विल नॉट टेक टॉल सुघर माई गॉड ओके ओके सुघर भी होनी चाहिए सुघर सर की वाइफ सुघर हैं गुड एटीट्यूड चलिए चलिए बहुत लिख दिया लंबे बाल और कौन गोरा रंग केयर टेकर वेरी गुड ड्यूटीफुल वेरी गुड रिलीजियस फुल केयरिंग चलिए अब लविंग 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 वेरी गुड थिंक अबाउट एवरीथिंग वेरी गुड चलिए अब आप बंद कर सकते हैं लिखना जितने भी लोगों ने आज की मीटिंग ज्वाइन किए हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे व्हाई जेंडर वर्ड इज नीडेड व्हाई जेंडर इज व्हाट इज जेंडर स्टीरियोटाइप व्हाट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आप समझ गए होंगे इसी एक एग्जांपल से टीचर्स आई टेल यू अगर आप सिर्फ ये एक एक्सरसाइज कभी अपने बच्चों के साथ करें You you will be able to come up with so many things. You can explain them. What is what is gender? What is gender stereotype? What is gender discrimination? What are the negative things in our heart regarding the word gender? And you can also teach them how to respect each other. जैसे आप कह रहे हैं आपने एक सिंपल समय का आपको छोटा सी बात बताती हूँ किसने लिखा man should be rich. लेकिन आप ये बताओ जितनी लड़कियां आपके क्लास में हैं दैट मीन्स दे विल ऑल ड्रीम कि मेरी एक रिच राजकुमार से शादी हो जाएगी घोड़े पे सवार होकर आएगा मुझे शादी करके ले जाएगा बी वेरी हैप्पी दिस इज नॉर्मल ड्रीम ऑफ गर्ल्स और आज भी वो उसी स्टीरो टाइप पे बहुत लड़कियां चलती हैं तो क्या हम क्लास में डिस्कशन नहीं ओपन कर सकते हैं वाई बॉय शुड बी रिच वाई कॉन्ट ए गर्ल बी रिच एंड मेक अ मैन रिचर Suppose there's a man who is not so rich, but the girl is doing very good work, earning a lot of money. Can't she make that man rich? What is the difference? What? क्या दुनिया में बदलाव आ जाएगा अगर ऐसा हो तो? So you can just open discussion with your students and make them understand what is gender stereotype, what is gender discrimination, what is their mindset, and you can also throw some light so that they change their mindset also. You are understanding? So this is understanding gender. इस एक छोटे से एक्सरसाइज से आपको समझ में आ गया होगा कि जेंडर क्या है और आप बीच में देख रहे हैं मैंने गैप छोड़ा है वुमेन फिर एक कॉलम छूटा हुआ है मैन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ट्रांसजेंडर्स के बारे में बात कर सकते हैं अगर आपके बच्चे उतने सेंसिटिव हैं समझदार हैं आप खुद हैं पहले तो तो यू कैन इवन इंक्लूड दिस कॉलम ट्रांसजेंडर ओके सो दैट आई हैव लेफ्ट इट फॉर यू टू डिसाइड नाउ प्लीज अंडरस्टैंड सेक्स इज बायोलॉजिकल यू आर बोर्न विद इट and you cannot change it apart from surgeries and all but what is gender gender is you're not born with it it's socially created 
किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम क्या कहते हैं लड़की हुई है लड़का हुआ है हम ये थोड़ी कहते हैं कि वो घर में काम करने वाली हुई है नौकरी नहीं करने वाली हुई है ऐसा तो हम नहीं कहते तो इट्स सोशली क्रिएटेड जेंडर इज वॉट एक्चुअली गेट्स एक्सप्रेस हाउ वी लुक हाउ वी एक्ट एंड हाउ वी फील जैसे बहुत सारे लड़के भी होते हैं अगर वो बहुत सॉफ्ट होते हैं क्यूट होते हैं जैसे किसी ने बोला वो थोड़ा एक्शन करके बातें करते हैं तो जनरल हम कहते थे मैंने किसी लड़की हूँ जैसे कर रहा है कहते हैं ना इसका मतलब हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं है कि लड़कियां कैसी होती हैं वो ऐसी होती हैं हमने दिमाग में बना लिया अगर कोई लड़की रफ एंड टफ है तो हम कहते एकदम लड़क लड़कों जैसा इसका व्यवहार है कहते हैं ना तभी तो वर्ड है हिंदी में मर्दानी मतलब मर्द के जैसे So we have a reference point. लड़के ऐसे होंगे लड़कियां ऐसे होंगी हर मोस्ट रेफरेंस पॉइंट से दुनिया के हर लड़की और हर लड़के का जजमेंट करते हैं दैट इज वाई इट इज अ रॉन्ग वर्ड इट शुड नॉट बी यूज इट शुड बी यूज एज मिनिम एज पॉसिबल यू अंडरस्टूड दिस सो आई थिंक दिस इज वॉट आई आई ट्राई टू मेक इट वेरी क्लियर और जेंडर रोल्स इन डिस्क्रिमिनेशन ये इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी चिल्ड्रन सॉरी टीचर्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी See a list of work has been written here. You can take a screenshot of this. It's a beautiful, and you can add so many things into it. You know, the simple list of activities have been given, and here it is written: women or men. Who does it? You ask the children. Who does washing dishes in your house? You will say, "Mama." Who does grocery shopping? Who does it? Maybe Papa. Sweeping and cleaning? Who does it? Mama. Washing clothes? Mama. Going to office? Papa. Serving meals? I don't have to say all that. so this activity if you do with your children the children will be able to understand gender role ka matlab kya hai ek fixed set of work hai jo mummy karti hai fixed set of work hai jo papa karte hain agar papa kisi din dishes clean karenge to mummy ko nahi acha lagega ya mummy ko acha bhi lagega to dadi ko nahi acha lagega dadi will pass ten comments on it so you know what happens we have a mindset and we don't want to come out of it so why you see ab aap kaise gender sensitive honge kaise aap apne bachcho ko gender sensitive banayenge our topic is gender sensitivity so you tell your children that one day when you see your papa washing the dishes no questions please don't say mamma papa mummy ki tabiyat kharab hai kya aap bartan dho rahe ho don't say this so try to break the stereotypes in your home agar tum ek ladke ho to tum bhi jhadu lagao agar tum ek ladki ho to tum bahar jao grocery ke shopping karne ke liye tabhi to hum equality इक्वल होंगे वरना सिर्फ हम झंडा लेकर निकल जाएंगे वी आर इक्वल वी आर इक्वल वी आर इक्वल इट्स नहीं होता आई टेल यू फ्रैंकली यू नो व्हेन आई वाज डूइंग दिस ट्रेनिंग इन दिल्ली दे आस्क्ड मी दे वर आस्क दिस क्वेश्चंस फ्रॉम अस सो व्हेन दे किट्स अ वॉशिंग डिशेस आई आल्सो सेड द सेम थिंग वुमेन हमारी मेड भी तो वुमेन ही होती है जनरली तो मैंने कहा वुमेन एंड दे सेड व्हाई नॉट व्हाई नॉट योर हस्बैंड कैन डू दिस आई सेड माय हस्बैंड विल डू दिस बट यू नो मैम आई मे बी आई माय सेल्फ विल फील दैट अगर मैं एकदम ठीक हूँ कोई बीमार नहीं हूँ मेरी तबीयत नहीं खराब है तो मेरे हस्बैंड अगर बर्तन धोंगे तो मुझे खुद ही खराब रहेगा दिस इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक्चुअली इवन हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के शिकार होते हैं और उसमें शर्माने की बात नहीं जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि आप भी जेंडर स्टीरो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के शिकार हो तब तक आप दुनिया को चेंज कैसे करेंगे नहीं चेंज कर सकते पहले समझिए कि आप खुद भी गलत हैं जैसे अगर मेरे यहाँ कभी मेड नहीं आती थी व्हाट आई डू आई यूज टू डू दैट बट नाउ आई डोंट डू बिकॉज़ आई हैव अटेंडेड दिस एंड आई ट्राई टू चेंज माय सेल्फ मैं पूरे घर में झाड़ू मेरे हस्बैंड लगा देते थे अगर जरूरत पड़ी तो लेकिन मैं कहती थी नहीं नहीं गेट के बाहर आप मत लगाओ दैट आई विल डू बिकॉज आई डोंट वॉन्ट द वर्ल्ड टू सी दैट माई हजबेंड इज डूइंग द क्लीन दिस इज माई जेंडर स्टीरियो टाइप माई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बट आई हैव टू चेंज माई माइंड सेट कि दिस इज हिज हाउस As much as it is my house, so he can even clean his house. There's nothing wrong about it. Or if four people say that my Mitali, you have husband, say, "Jharu lagwati hai," so I should not feel that because that is our decision. Who will jharu lagayega? In this, boy and girl's gender discrimination should not be done. Are you getting my point? So maybe you can discuss this activity with your students. You can open the open the entire window of discussion for hours and hours and hours. so this is what you have to actually do in the classroom okay you have understood this now what do we learn from here if given an opportunity girls boys and transgenders are capable of performing all kinds of tasks as a thodi ki jhadu ladke nahi laga sakte transgenders nahi laga sakte mummy laga diya it's a different issue but papa can also do that 
All kind of work as mentioned in the table are important and deserve equal respect. There is no work which is of low respect work. Aisa kuch nahi hota hai. While work is important, leisure and play is also important for girls as well as boys. Just me dekhi aap usme kuch questions hai. Kaun dosto se ke saath ghumne jata hai? Kaun baith ke gossip karta hai? To ladke bhi kar sakte hai, ladkiyan bhi kar sakti hai. Dono cheez important. When individuals are treated in an unequal manner and are denied certain rights on the basis of the gender, it is called gender-based discrimination. So, what is gender-based discrimination? May is gender kyun? Isliye may ye kaam nahi kar sakti. This is known as gender-based discrimination. That should be avoided. Okay. Now we come to the third subtopic: gender stereotyping and advertisements. I'll just show you something. <clears throat> Now, I wanted to show you this. Look at this. Now, gender-based discrimination is suppose there's a song. All of you must be aware of this song. Jadu teri nazar, khushbu tera badan. Tu ha kar ya na kar, tu hai meri kya? But the the woman or the man, whoever, ya to ladke ladka likha wale nahi hai. So again, I will not change my mindset. The line which is not correct is. That whether you give consent or you don't give consent, you are mine. Are you understanding this? So if you are actually a gender sensitive person, you will never say yes to this, and you will say, "Jadu teri nazar, khushbu tera badan. Tu ha kar ya na kar, ye hak hai tera." Are you understanding? How you have to change yourself? How you have to change your children? आप देखोगे एक कोयत स्कूल में या अगर एक लड़कियों का बहुत बड़ा स्कूल है उसके बगल में लड़कों का बहुत बड़ा स्कूल है सबसे ज्यादा रोड पे बदतमीजी बदमाशी हुरदंग सब कुछ क्यों होता है बिकॉज दैट गर्ल इज माई यू के नॉट लुक एट हर दैट बॉय इज माई यू के नॉट लुक एट हर हिम आप तुमने मेरी वाली को कैसे देख लिया तुमने मेरे वाले को कैसे देख लिया एंड फाइट अगर एक दो लड़कों का झगड़ा होता है तो अगर इस मेरे स्कूल में भी हुआ दो लड़कों का किसी बात पे झगड़ा हुआ तो एक लड़के की एक बहन भी थी इसी स्कूल में उसने अपने लड़कों बॉय फ्रेंड्स को बुलाया और इस लड़के को पिटवाया अगले दिन कि तुमने मेरे भाई को कैसे देख लिया आई यू अंडरस्टैंड सो हाउ वी बिकम जेंडर सेंसिटिव बाई अंडरस्टैंडिंग दैट एवरी पार्टी हैज अ राइट एंड यू के नॉट पुट योर स्पेस into somebody else's space you cannot put you cannot interfere in somebody's free space that you have to understand so that is why when this kind of things are shown in the advertisements or in bollywood you we should not appreciate we should at least open the child's eye ki kam se kam bachcha to aisa nahi kare na ki wo kisi ladki se so called pyar karta hai which happens in school and then you just show that you are mine to bilkul 100% mere hai Whether I want or whether I don't, you bully somebody, you are rude or jate ho, you are kuch batmizi karte ho. These things should be avoided. So I hope you have understood what what I mean to say. Okay, now I'll try to play this. Let me see if I'm able to play. There's a, a, a advertisement which is trying to give a message, a very strong message. So let's see. I hope you are able to see. Let me know. Uh, you are trying to show uh, some video. Yes, sir. Is it not visible? Uh, no, uh, I think video streaming would have a problem. The the audio is not uh, there, or the video itself is not there. No, no video, no audio, nothing. Only okay. the link link of positive advertisement is being uh, saved. Okay. Okay. but why is it so i was trying to show okay let me do one thing uh 
Uh, okay, so we'll do one thing. Put the link on YouTube and play it. Nee, nee, actually, ma'am, then I have to open my YouTube. As I told you that today there's a little bit of network yes, issue. Yes, ma'am. What I'll try to do is, ma'am, what I'll try to do is I will give this link in the chat box. And <clears throat> dear teachers, I will request you that please watch. So very, very interesting, some videos. And they're real eye openers. I think your children will also enjoy if you can show it to them. Okay. <clears throat> I'll share the links in the chat box at the end of it. Okay. So please understand that media has got a very strong role to play in setting our mind. Just a simple example. If you have a teenage girl, 14, 15, 16 years old, और अगर वो एक लक्स के एडवर्टाइजमेंट देखती है कि लक्स साबुन से मेरी त्वचा ऐसी हो जाएगी वैसी हो जाएगी आई मीन शी सीज अ बॉलीवुड हीरोइन अप्लाइंग लक्स ऑन हर बॉडी यू नो इट्स वेरी मच पॉसिबल दैट शी विल आल्सो गो टू द शॉप एंड आस्क फॉर लक्स सोप एंड ट्राई टू अप्लाई दैट आई एम अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया ऑन आवर लाइफ लेकिन आपने कभी ऐसा सोचा कि एक साबुन के हैंड में क्यों किसी लड़के को हमने नहीं लेते हैं नॉर्मली हैव यू एवर सीन एवर सीन एनी हीरो डूइंग एन एड फॉर लक्सो सो दिस इज हाउ मीडिया प्लेज अ रोल अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिपेयरिंग अवर माइंड एंड व्हाट हैपेंस इज दैट द टीन एजर्स ऑफ टुडे द डॉलर्स ऑफ टुडे फॉल इन प्रे ऑफ दैट दैट ए मीडिया सेइंग लक्स इज वेरी गुड सो लक्स मत बी वेरी गुड Media is saying that girls should not do that, so maybe this is not good for girls. For girls, that means some girls only use Dior. Dior only uses Dior. Face cream only uses Dior. So our mindset actually is ready to start from there. When there is any child in this earth, he is born, 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 जो भी सिखाता सोसाइटीज ऑफ कोर्स देयर बट हियर वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट द मीडिया हैज अ वेरी वेरी स्ट्रांग रोल टू प्ले सो इफ यू शो दिस एडवर्टाइजमेंट्स टू योर स्टूडेंट्स एंड देन देन डिस्कस विद देम आफ्टर डूइंग दिस प्लीज डिस्कस विद देम कि तुमने जो ये ऐड देखा तुमने इसमें क्या सीखा क्या समझा जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन देम एंड देन यू नो दे विल अंडरस्टैंड कि अरे नहीं दिस इज गुड दिस इज बैड दिस इज मेबी एट माय एज नाउ इफ आई सी एन ऐड I will be able to understand है बुद्धू बना रहा है बेवकूफ बना रहा है मुझे ऐसा कुछ होता होता नहीं है लेकिन एक 16 साल का बच्चा 12 साल का बच्चा ये नहीं समझ सकता कि मीडिया उसको बेवकूफ बना रहा है उसको तो वही लगता है कि जो भी दिखाया जा रहा है दैट इज ट्रू दैट्स वंडरफुल दैट इज हाउ थिंग्स हैपन सो प्लीज रिमेंबर दैट व्हेन एवर यू आर डिस्कसिंग जेंडर सेंसिटिविटी प्लीज ट्राई टू डिस्कस द रोल ऑफ मीडिया मीडिया इज प्रमोटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्यों मीडिया नहीं दिखाती है कि लक्स एक लड़का भी यूज करता है क्यों मीडिया नहीं दिखाती कि फेस क्रीम लड़कों के लिए भी है क्यों मीडिया नहीं दिखाता कि हॉर्स राइडिंग लड़कियां भी कर रही हैं आजकल तो सिचुएशंस बहुत चेंज हुआ है बट इफ यू टॉक अबाउट मूवीज इफ यू टॉक अबाउट एडवर्टीजमेंट स्टिल वी आर एजेस बिहाइंड ओके सो दिस टीच योर चिल्ड्रन हाउ टू क्वेश्चन वॉट एवर इज बींग शोन टू दैम थ्रू व्हाट्सएप थ्रू फेसबुक थ्रू इंस्टाग्राम थ्रू टेलीविजन क्योंकि आज के बच्चे टेलीविजन से ग्लूड हैं मोबाइल से ग्लूड हैं सो यू हैव टू मेक देम रियलाइज कि आप जो भी मोबाइल में देख रहे हो आप जो भी व्हाट्सएप पे देख रहे हो आप जो भी कहीं देख रहे हो वो हकीकत नहीं भी हो सकता है दैट माइट बी गिविक दैट माइट बी समथिंग वेरी फॉल्स ओके सो ट्राई टू एक्सप्लेन दिस टू योर किड्स नेक्स्ट इज जेंडर पावर वॉक यस आई वॉज टॉकिंग माउट दिस इट सेल्फ वेन आई स्टार्टेड माई सेशन That this is a beautiful, beautiful activity. I am really feeling very bad that today we cannot do this activity because we are away from each other. Had we been in a, uh, a offline session, we could have definitely done this. Now this activity, मैं कुछ आपको समझाने की जरूरत नहीं. सिर्फ आप इतना करो. आप एक स्क्रीनशॉट रखिए और आप इस एक्टिविटी को अपने क्लास में कंडक्ट करिए. Now what is this activity? Now you have to make small, small slips. एक स्लिप में लिखिए बॉय एक में गर्ल एक में थर्ड जेंडर मतलब ट्रांसजेंडर एक में लिखिए गर्ल विद डिसेबिलिटी और अ बॉय विद डिसेबिलिटी डिसेबिलिटी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है उसको सुन नहीं सकता बोल नहीं सकता ऑटिज्म हो सकता है एडीएचटी हो सकता है हाथ नहीं है पैर नहीं है कुछ भी दिख नहीं सकता तो 
आपके पांच चिन्ह बनाओ एक बॉय एक गर्ल एक थर्ड जेंडर एक गर्ल विद डिसबिलिटी एक बॉय विद डिसबिलिटी वेरी सिंपल पांच चिट नाउ यू आस फाइव चिल्ड्रन इन योर क्लास टू वॉलेंटियर and give one one chit to them but don't tell them not to open it you cannot open it the chit will be folded okay make make them form a line ek line banwai and tell them to start now you read out this okay you read this for example i'm reading out the first one for you if you can easily go out to study in another village or city take one step forward otherwise take one step back are you understanding if the answer is yes the child will take one step ahead if the answer is no the child will take one step back and these are the conditions these are the situations you read them out in your class i request you to please take a screenshot of this please take a screenshot of this please do this activity in the class because whatever you are learning as a teacher it is for your kids it's for your students and i'm sure that you apart from this curriculum ka bojha which you have i'm sure you people will be able to conduct this it hardly takes hardly takes 5 minutes maybe in the phe maybe in the library teacher maybe the music teacher maybe the dance teacher can do it anybody can do it just take a screenshot so see what lovely situations are given here like i'm reading one of them you have been detected with a disease if you will receive attention and get treated immediately take one step forward or take one step back you want to become a class monitor if you think it is possible take one step forward otherwise take one step back in case you are not in school then take one more step back that means two steps back and at the end of this activity you ask your class to observe kuch bacche aage honge kuch bacche bahut piche honge kuch bacche beech beech mein honge then you tell ki beta ab aap mujhe batao isme se ladka kaun hai ladki kaun hai लड़की में डिसेबिलिटी कौन है लड़का में डिसेबिलिटी कौन है ट्रांसजेंडर कौन है कौन हो सकता है टेक द टेक द ओपिनियन ऑफ योर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आपको समझ में आ जाएगा आपके बच्चे कितने स्टीडियोटाइप्ड हैं जेंडर स्टीडियोटाइप्ड हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उनके दिमाग में है या नहीं और वो जेंडर के बारे में क्या सोचते हैं और वो कैसे समाज में रहते हैं उनकी सोसाइटी कैसी है उनका समाज कैसा है आपको तुरंत इस एक्टिविटी के आंसर से आपको समझ में आ जाएगा सो यू विल बी एबल टू गेज where is your class where is your classroom so please try to do this activity in the class it's a beautiful activity you know and teachers do it with a little bit of sensitivity it can bring tears in your eyes and actually i tell you in the first time i did this activity i really felt very very happy that my parents did not have any kind of mindset while giving us education while giving us good food to eat while giving us good treatment while giving us love while giving us the right to decide lekin ye har ghar mein nahi hota hai ye har parivar mein nahi hota hai so there are still maybe aapke class mein ek bachchi hai jo safar kar rahi hai ek bachcha hai jo safar kar raha hai as a teacher can you help the child so today's session is all about that okay and the next time please don't talk like this mat ko kabhi dard nahi hota how can you behave like this how can you do this you're a boy or you're a girl you cannot wear clothes like this because you are a girl okay it's you know we wear we don't wear clothes because i'm a boy or a girl we wear clothes because we want to look good so maybe you can change your sentence a little bit instead of saying you're a girl you cannot wear clothes like that you can you should say but if you wear something like this you look much more pretty do you realize this so you have to bring a little change a little twist in your versions also in order to make this world a more beautiful world in order to make this world free from gender biasness gender discrimination gender violence gender stereotypes okay now let's move further so what do we understand from this that some people get more opportunities in society than the others that is why some of them are ahead in the line some of them are far behind in the line and these inequalities can be on the basis of gender caste class physical mental disability so many things then discrimination can play out in many ways such as access to education health career choices permission to go out defriending people ability to state one's opinion like suppose main shikar hu gender discrimination ka ho sakta hai mujhe bolne ko nahi mile kahin nahi bhai chup ladkiyan chup ho jao ladke sab bolenge ladke chup ho jao tum ladke ho tum nahi bol sakte Like मैं आपको खुलेआम में कह रही हूँ आई एम अ फीमेल बट स्टिल आई एम सेंग इन टूडेज वर्ल्ड देर आर समर टोटली अगेंस्ट मैन बॉयज 
If a woman lodges a complaint, then even without verification, even without checking, the girl, the boy is put into behind the bars. And that's non bailable also at times. So I think if because I belong to an educated community, I think it is gender bias. But maybe in other situations, because I'm in a uh, capital town, when I'm a learned, I'm an educated person, my family is very progressive, I think like that. But maybe the other girls, they need this kind of law. Okay, next, discrimination can play out in many ways, such as access to all this. Often, what people are able to achieve or not depends less on their ability and more on the opportunities. Very true. Even if, though I belong to a progressive family, I'll tell you one fact about myself. After plus two, when I got admission in some colleges in Delhi, my parents told, no, you're not going out because you're still not mature. We are afraid you're a girl. You understand? Although I got very good education, but I was not allowed to move out of my city. So often, maybe I can also think, what do you achieve in life? Sometimes depend on your gender also. Sometimes depends on the gender discrimination also. So please as teachers, examine your own behavior. Honestly, assess whether discrimination is happening in your classroom or not. When you're talking to each other, talking to your students, talking to your friend, are you showing discriminated behavior? So you have to be very, very particular about this, my dear teachers. The next one is dealing with gender-based discrimination. How do you deal with this? And what are the strategies? So these are some case studies. Again, you can keep a screenshot because I will discuss only one case study because time does not permit us beyond that. But you can have these I have six case studies here. I'll show you the screen. You can take a screenshot and keep. And you know, don't give a lecture in your class. Nobody wants lectures these days. Just put up a case study on the board and ask them to talk about it. Children will come up with so many ideas. Or just go just so much in class. There are 40 children. There are 40 mindset. Hai. So you can't understand individually. Nahi samjha sakte. So the discussion in your class, you will raise 40 people from 40 ways. And raise 40 ways of thought process. Raise Okay, so Salma, I'm just discussing one case study. First one, Salma is a 14-year-old girl who wants to become a police officer. Her parents are very supportive, but they're hesitant because no other girl in the village has ever taken up a formal job. Salma is not sure whether she'll be able to fulfill her dreams. Class me tell me, should Salma become a police officer? Or if she doesn't become a police officer, Normal ladki rahe, kuch aur job kar le, teacher ban jai, police officer ban ke kya zarurat hai? See what the children say. Acha bita, agar aap Salma ke mammi hoote to kya karte, papa hoote to kya karte, padosi hoote to kya karte, bhai hoote to kya karte. You can discuss. And you know, so many things will come up. And then you know, dheere se, pyaar se, wo lightly, aap apna ek chota sa opinion dal do bachcho ke beech mein. Wo unke dimang mein jayega. And they will think about it. Because these are the formative years of a child's life. Agar aap ek 6 saal se, 15 saal ke bachche ke beech mein, aap jo daal hoge uske dimaag mein, vahi uske dimaag mein chala jayega. Baut sar examples dehte hai na, kachi mitti ye, wo jo bhi hai. To aap jo daal hoge uske dimaag mein, uske dimaag mein vahi jayega. To yehi samay hota hai, jab hum 2 minute, 3 minute, roz de de kar, uske dimaag ke formation ko proper kar sakte hai. Jo line deviate ho raha hai, us line ko khinch kar, thikar se thik kar sakte hai. Thik hai? So there are so many case studies. You can just take a screenshot of this. I'm sure you'll enjoy these case studies. Let me show you some more. Yeah. Look at this one. Case study number five. Aslam and his sister help their parents in daily household chores. Like upkeep of the house, washing dishes. Aslam's friend constantly taunt him. When they find him washing dishes or cleaning the house. Bohat sare log aise hota jo kuch achha karna chaate hain. Sahi karte hain. Lekin again, samaj ke pressure ki vajay se, ya to wo sahi karna chhoor dete hain, ya to wo galat karne lagte hain. Like this is one such case. You don't say, sahi galat aap nahi boli ga. Yeh yeh mein aap ko bata rin. Aap class mein mat boli ga. Please. Aap class mein sirf ye case study de dije. Aur phir bachyo se kahiye. Is Aslam doing something wrong, bacha? How about his sister? 
ठीक है असलम तो लड़का है छोड़ो उसको नहीं करना चाहिए लड़की को तो करना चाहिए देखिए देखिए कैसे बच्चे रिएक्ट करते हैं क्या बोलते हैं आपके क्लास के बच्चे एंड ऑल आंसर्स गुड आंसर्स नॉट सो गुड आंसर्स करेक्ट आंसर्स आपके हिसाब से इनकरेक्ट आंसर वैसे तो इनकरेक्ट कुछ होता नहीं है सारे आंसर्स आएंगे और आप धीरे से अपना एक कमेंट डाल दीजिए टू 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 मोटिवेट द चिल्ड्रन टू थिंक इन सम अदर डायरेक्शन ऑल्सो ओके डोंट ट्राई टू डोंट ट्राई टू फोर्स दम इन टू योर थॉट प्रोसेस यू जस्ट टू यू नो थोड़ा सा हिला देना है अरे यार फिर से एक बार सोचो दिमाग झंझन आ गया मेरा सर ने क्या बोल दिया मैम ने क्या बोल दिया लेट मी थिंक वंस अगेन दिस इज ऑल दैट यू वांट ओके लेट देम थिंक ओके व्हाट इज द समरी ऑफ दिस दैट वी शुड परस्यू आवर इंटरेस्ट वेदर इट इज इन इन कोहेरेंस विद द एग्जिस्टिंग नॉर्म्स और नॉट उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करूंगा मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है मैं बनाऊंगा आपको अच्छा लगे आपको बुरा लगे लड़कों को बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए सोसाइटी क्या सोचती है समाज क्या सोचती है मेरे परिवार क्या सोचता है वो नहीं सोचे मुझे अच्छा लगता है मैं खाना बनाऊंगा मुझे अच्छा नहीं लगता मैं नहीं बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगी वी मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंट कॉजेस ऑफ अ प्रॉब्लम बिफोर डिसाइडिंग द स्ट्रेटजी टू एडजस्ट एड्रेस द प्रॉब्लम्स हमें ये समझना हो कि प्रॉब्लम है क्या क्यों प्रॉब्लम है ये वाकई सही में प्रॉब्लम है क्या अगर मान लीजिए एक लड़का झाड़ू लगा रहा है घर में और बहुत सारे लोग उसके खिलाफ कुछ बात कर रहे हैं सच में ही प्रॉब्लम है अगर मेरी जगह होते मैं उसकी जगह होती तो मैं कहती प्रॉब्लम ही नहीं है तो मैं एड्रेस क्यों करूं कि उनका प्रॉब्लम है कि उनको बुरा लग रहा है मेरा प्रॉब्लम नहीं है वाई शुड आई थिंक अबाउट इट नाइनटी नाइन परसेंट ऑफ द टाइम डियर फ्रेंड्स आई एम श्योर यू अग्री विद मी हम उन प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझते हैं जो एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम होती नहीं है अननेसेसरी चीजों को अपना प्रॉब्लम समझते हैं उन पर हमें एक परसेंट ध्यान नहीं देना चाहिए लेकिन हम उस पर ध्यान देते हैं और अपना बहुमूल्य समय एनर्जी सब वेस्ट करते हैं आई अंडरस्टैंड इट एंड इफ यू रियली वांट टू फाइट आउट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन प्लीज रिमेंबर चिल्ड्रन नीड हेल्प एट एवरी लेवल बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन बिकॉज आई एम थिंकिंग दैट यू हैव टू फॉर्म देयर ब्रेन दिस इज फॉर्मेटिव ईयर वंस अगेन सो एज टीचर्स यू टू सपोर्ट देम एज द पेरेंट्स टू सपोर्ट देम मे बी इन द पीटीएम यू कैन हैव अ जेंडर सेंसिटिविटी क्लास फॉर द पेरेंट्स आल्सो यू कैन इनवाइट मी आल्सो फॉर दैट okay next is the last activity challenging gender based violence very important ye shayad gender uh, stereotype ka gender discrimination ka antim charan hai jo violence tak pahunch gaya pehle to aapne bola ladkiyon are blue ladkiyan pink khana mat banao tum jhadu mat lagao tum ye kaam mat karo tum wo kaam mat karo tum nahi ja sakte tum ja sakte ho whatever aapne ye sab kiya lekin iska लास्ट स्टेज क्या है जब आपने आप वायलेंस को देखा जेंडर बेस्ड वायलेंस ठीक है जैसे क्या होता है बहुत सारे पति समझते हैं अरे यार क्या हुआ मैंने अपनी बीवी को ही ना दो थप्पड़ मार दिया वो मेरी बीवी है मैं मार सकता हूं या हो सकता है उल्टा भी होता किसी घर में हो सकता है किसी की बीवी ये सोचती है भाई ये मेरा पति है मेरा हक है इसको दो थप्पड़ मारना वट एवर इज हैिंग दैट इज अ फॉर्म ऑफ वायलेंस या थप्पड़ क्यों फिजिकल ही नहीं आप तो अपशब्द बोल रहे हो आप किसी को डिमीन कर रहे हैं दैट इज फॉर्म ऑफ वायलेंस लाइक दिस ब्यूटीफुल केस स्टडी अगेन इट्स टाइम टू टेक अ स्क्रीनशॉट डियर फ्रेंड्स बिकॉज यू नॉट गेट दिस अगेन सोनी एंड अरुण बोथ स्टडी इन क्लास नाइन वन डे टू ओल्डर बॉयज पास कमेंट्स ऑन सोनीज फिजिकल अपेयरेंस सोनी इज अ गर्ल एंड ट्राई टू टच अर शी टोल्ड दैम दैट दे शुड स्टॉप सच बिहेवियर दे लाफ्ट एंड कंटिन्यूड पासिंग कमेंट्स वेन एवर दे सॉ हर इन द स्कूल कॉरिडोर another day the same boys pushed arun and laughed at him abhi tak ek ladki ke sath ho raha tha ab ek ladke ke sath ho raha they pushed arun and laughed at him saying he is too short and still has to learn how to be a man what is the meaning of this i i actually don't know how to be a man arun told them to stop such behavior soni bhi keh rahi thi stop arun bhi keh raha hai stop dono discriminate ho rahe hain dono violence ka shikar hai Some classmates, girls and boys, saw both the incidents, but did not do anything. Although they felt bad for Sony and Arun, ऐसा होता है schools में. कुछ लोग नहीं कहते क्योंकि दूसरे इतने bullying nature के होते हैं कि वो डरते हैं कि भैया मैं बोल दूँ तो मैं फंस जाऊँगा मुझे problem हो जाएगी मुझे ये हो जाएगा मुझे वो हो जाएगा वो मुझे bully करने लगेगा मुझे torture करेगा मुझे मार पीट करेगा etc etc. तो आप जब ये case study अपने बच्चों को देंगे तो सपोज आप एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें कहते हैं एक बच्ची सोनी है और दूसरे बच्चे उसको बुल कर रहे हैं उसको एक्ट करो एक ग्रुप बनाइए कि इसमें अरुण है और दूसरे बच्चे उसके साथ जो भी कर रहे हैं और एक तीसरा ग्रुप बनाए कि आप क्लासमेट से आपने सब कुछ देखा लेकिन आपने कुछ नहीं किया अब इन तीनों इंसिडेंट को एनालाइज करिए 
सोनी कहाँ गलत थी कहाँ सही थी अरुण कहाँ गलत था कहाँ सही था क्लासमेट्स कहाँ सही थे कहाँ गलत थे और अगर इस इंसिडेंट को एक दूसरा एंड हम देना चाहते सपोज आई वॉन्ट टू गिव एन एंड दैट ऑल दीज पीपल टीजिंग सोनी और टीजिंग अरुण दे रियलाइज देर मिस्टेक उन्होंने उनसे माफी मांगी और उसके बाद अच्छे फ्रेंड्स हो गए सपोज एंडिंग ऐसा होता फिल्म की एंडिंग ऐसी होती तो क्या करना चाहिए था सोनी को क्या करना चाहिए था अरुण को क्या करना चाहिए था क्लासमेट्स को क्या करना चाहिए था टू मेक दैट एंडिंग लाइक दैट सो एवरीबडी हेज टू कंट्रीब्यूट सोसाइटी में चेंज तभी हो सकता है जब एवरीबडी कैन कंट्रीब्यूट सिर्फ मिताली मुखर्जी भाषण दे रही है सोसाइटी विल नॉट चेंज सिर्फ आप क्लास में पढ़ा रहे हो सोसाइटी विल नॉट चेंज इफ यू रियली वॉन्ट टू चेंज दैट एवरीबडी शुड कंट्रीब्यूट थोड़ा थोड़ा ही सही बट दे विल बी चेंज लेकिन अगर आप अपना रोल प्ले करोगे तो थोड़ा सा तो चेंज होगा ना मे बी कंप्लीट नहीं चेंज होगा लेकिन थोड़ा सा तो होगा ये चीज आपको क्लास में बच्चों को इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है ओके ओके सो यू कैन आई होप यू टेकन स्क्रीन शॉट ऑफ दिस आल्सो सो व्हाट इज द समरी ऑफ दिस जेंडर बेस्ड वायलेंस इज अ फॉर्म ऑफ वायलेंस दैट टारगेट्स इंडिविजुअल और ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर लड़की है तो वायलेंस अलग टाइप का होगा लड़का है तो वायलेंस अलग टाइप का होगा इट रिजल्ट इन फिजिकल सेक्शुअल साइकोलॉजिकल हार्म एंड सफरिंग दिस ऑल वॉन्टेड टू टच द गर्ल वो फिजिकली तो हरास हो ही रही थी लेकिन मेंटली एंड इमोशनली भी हो रही थी दैट इज व्हाट इज नोन एज सफरिंग गर्ल्स बॉयज एंड ट्रांसजेंडर शुड बी एनेबल टू से नो सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड मैं समझती हूँ हमारे क्लास में हमारे आसपास कोई ऐसा आदमी होता है जो नो अगर कह दे तो मैं बहुत बुरा लगता है आप किसी को बुला रहे सर पहले प्लीज कल मेरे यहाँ आना नो आई एम डोंट हैव टाइम हम लोग को बहुत बुरा लगता है हमारा सोसाइटी इंडियन सोसाइटी नो सुनने का आदि नहीं लेकिन आप बाहर के देशों में जाएंगे आप कहीं भी जाएंगे भाई आज आपसे मिलना चाहते हैं आपको परमिशन लेना पड़ेगा यस या नो वो यस कहेंगे तभी आप उनके यहाँ जा सकते हैं तभी वो आपसे मिलेंगे लेकिन हमारे स्कूल्स में भी आप देखो अगर कोई टीचर छुट्टी लेने आता है और एज ए प्रिंसिपल अगर आप कहते नो डियर यू के नॉट टेक लीव टूमोर ऑलरेडी फाइव टीचर्स टेकन लीव प्लीज आई ट्राई टू एडजस्ट बहुत बुरा लगता है लोगों को अगर अब आपसे कोई कह रहा है कि आप मेरे साथ बैठ के सिगरेट पियो आप नो कह दोगे उसको बहुत बुरा लग जाएगा फ्रेंडशिप टूट जाती है तो बच्चों को ये सिखाना है कि बेटा ये नो वर्ड जो है ना वो यस से ज्यादा ब्यूटीफुल है यस से ज्यादा अच्छा है लेकिन आपको डिसाइड करना होगा कि कब आपको नो कहना व्हेन यू शुड से नो नो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड शुड बी यूज्ड वेरी वाइजली वेरी इंटेलिजेंटली एंड शुड बी यूज इट शुड बी इन योर डिक्शनरी इट शुड नॉट बी आउट ऑफ योर डिक्शनरी सो प्लीज प्लीज हेल्प चिल्ड्रन से नो एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस के बहुत सारे बच्चे शिकार होते हैं बहुत लोग शिकार होते हैं लेकिन कोई बताते ही नहीं है क्यों नहीं बताते क्योंकि उनको भरोसा नहीं उनको विश्वास नहीं कि मैं किसको बताऊं कौन मुझे रियली really हेल्प करेगा या कौन मुझे मेरा मजाक उड़ाएगा मुझे और दलदल में ढकेल देगा मुझे पूरी इसको उठ के चेहरे के चक्कर में फेंक देगा या हो सकता है चार लोगों से जाकर बता दे मेरे साथ क्या हो रहा है सो यू नो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस इज दैट यू शुड ट्राई टू एक्सप्लेन द चिल्ड्रन दैट क्रिएट योर सेफ्टी नेट कौन कौन है आपके सेफ्टी नेट में आपके मम्मी आपके पापा आपके अंकल हो सकता है योर टीचर इन द स्कूल मे बी आई डोंट नो सो आप हर बच्चे को बोलिए कि एक्सरसाइज दीजिए कि बेटा अपना एक सेफ्टी लिस्ट बनाओ सेफ्टी नेट बनाओ जिस पर आप वाकई विश्वास करते हैं एंड वेन एवर यू फॉल इन सच काइंड प्रॉब्लम फर्स्ट थिंग इज से नो एंड रिपोर्ट टू योर सेफ्टी नेट एंड वॉट एवर दे से प्लीज फॉलो इट और आपके सेफ्टी नेट में जितने भी लोग हैं क्या वो वाकई आपके सेफ्टी नेट में रहने के लायक है आपने एक पड़ोस के अंकल को सेफ्टी नेट में रख दिया डू यू हैव हाउ व्हाई हैव कैप्ट क्योंकि आपको अंकल बहुत अच्छे लगते हैं बहुत हैंडसम है आंटी बहुत सुंदर इसलिए कि आपने कभी इनको टेस्ट किया है वो वाकई कुछ ऐसा आपके लाइफ में हुआ है कि वो अंकल आंटी आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट हो गई आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस वन एम ट्राइंग टू से सो टीच द चिल्ड्रन हाउ टू प्रिपेयर अ सेफ्टी नेट दिस विल हेल्प देम थ्रू आउट देयर लाइफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लर्न टीच दम हाउ टू से नो एंड सेम अप्लाइज फॉर आस ऑल्सो ऐसा नहीं कि हम बूढ़े हो गए हैं बड़े हो गए हैं तो हम कॉटअप नहीं होते हम भी कॉटअप होते हैं माई डियर फ्रेंड्स क्योंकि हम भी ना नहीं बोल सकते अरे मेरा बीस साल पुराना दोस्त हम ना बोल ही नहीं पा रहे ओके सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टूडे थैंक यू सो मच इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फ्लोर इज ओपन फॉर यू बट प्लीज रिमेंबर बिफोर वी से बाय बाय टू ईच आदर टूडे प्लीज रिमेंबर दैट ट्राई टू यूज द जेंडर वर्ड वेरी लेस when you are speaking as a teacher or you are speaking as an educator or a mother or a father or a brother or a sister please remember your words may be may be gender stereotype creating words gender discrimination
इससे ये जेंडर स्टीरोटाइप वायलेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो नहीं प्रमोट हो रहा है एंड देन यू विल टॉक इन द क्लास देन यू विल टॉक इन द सोसाइटी इसी से मेरे और आपके कंस्ट्रक्टिव छोटे छोटे प्रयास से हम जेंडर सेंसिटिव हो सकते हैं समाज को बना सकते हैं और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जेंडर स्टीरोटाइप जेंडर वायलेंस से हमारी आने वाली दुनिया को बचा सकते हैं थैंक यू सो मच ना क्वेश्चन प्लीज your questions if any attendance link has already been floated in the group in the chat box so you can please fill up your attendance but if you have any questions i'd love to answer them if i can no questions simple ma'am yes sir ah uh, i think there is no question yes sir yeah thank you mitali ma'am thank you for your your wonderful session ye aaj nahi hamesha hota hai aur aaj main ye keh sakti hu ki aaj ki topic ke liye na aap best hai So, आपने जो भी चीज सिखाया आ, बताया वो मुझे लगता है कि हर पार्टिसिपेंट्स ने बहुत दिल से सुना होगा और समझा होगा और आपने बिल्कुल सही कहा इसको सिर्फ हम और आप नहीं कर सकते इस चीज पे हम सभी को शुरुआत करनी होगी और हम तभी जो भी जेंडर से रिलेटेड इश्यूज हैं उसको हम आ, आ, कम कर सकते हैं सो so, मैं इंश्योर करती हूँ कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज जुड़े होंगे वो मिताली मैम से इंस्पायर्ड होकर और निश्चित इन बातों पे अमल करेंगे अप्लाई करेंगे और अपनी टीचिंग को और अपने क्लासरूम्स को और बेहतर बनाएंगे क्योंकि ये चीजें बिल्कुल सही है हम कई बार ऐसा क्लासेस में बोल जाते हैं गर्ल्स डोंट टॉक बॉयज को अलग बोलते हैं तो सो हमें जो है गर्ल्स और बॉयज की वजह अगर हम स्टूडेंट्स यूज करते हैं वो ज्यादा बेहतर सो हमें जेंडर पे नहीं जाना चाहिए एंड थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग योर सच अ वंडरफुल ट्रेनिंग ऑलवेज यू आर इंस्पिरेशन ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड ऑल द अदर्स एंड यू आर फेवरेट टू मी ऑल्सो सो थैंक यू सो मच मैम थैंक यू थैंक यू फ्रॉम द बिहार मैं एक चीज छोटा सा बताना चाहूंगी एक स्कूल के बच्चे से मेरी बात हो रही थी तो मैंने कहा बहुत फेमस स्कूल है पटना का मैंने उसे कहा बेटा कैसा लगता है स्कूल में तो वो कहता मैम बहुत खराब लगता आंटी मैंने कहा क्या हो गया तो वो कह रहा था कि मैम आंटी पता है मैम ना सिर्फ लड़कों को पीटती हैं और लड़कियों को छोड़ देती है और एक्चुअली मैम ये हम लोग अपने घर से ही स्टार्ट करते हैं हम अपने बेटे को बोलते हैं अरे तुम ये गुड़िया से खेलोगे ये तुम्हारा नहीं है तो ये सारी चीजें जो है ना हम कहीं ना कहीं खुद से स्टार्ट करते हैं और इसे हमें रोकने की जरूरत है और हम एजुकेशन उसको बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन फ्रॉम बिहाफ ऑफ ऑल देंबर्स ऑफ आर्यवत सहोदया थैंक यू सी सिंह सर थैंक यू राधिका मैम thank you himanshu sir who is uh, giving us all the trainings so that we can achieve the target and mitali ma'am a special thanks to you thank, thank you ma'am thank you thank you so much ma'am so thank you mitali ma'am another thank you session so <laughs> now i request the participants to kindly mark your attendance within the given time and uh, now you can leave once thank you sir thank you ma'am